只要你同意，我十年不涨租金，而且每年只要十万租金。”当初你不是低了十五万不租吗？现在我自己买了房子，也已经装修好了，可以正常营业了。你告诉我，房租可以便宜了，我还租你的房子干什么？你是会做生意的人，你可以开别的面馆呀。你现在主要卖牛肉面，我这个面馆，你可以卖臊子面、刀削面、重庆小面、把面这个品类，你全部包圆了。以后你就是咱们市的卖面大王。我的店面都是精装过的，花了五十万，你拿去可以直接用。就你那个装修，你跟我说用了五六十万，你非要让我当面拆穿你是吧？你的装修用的都是最次的材料，咱们这个四线小城市，装修的圈子也不大，连装修的人都嘲笑你，开个面馆，什么都要最低价钱的，不求最差，只求价钱最低，就这样。你连装修工人的工资还想克扣？趁工人不注意，把一块横板直接折断了。说材料质量不行，材料质量行不行？你不清楚吗？你花了多少钱？你自己心里没数吗？你就是想克扣工人的工钱，工人本来就挣两千块钱，还让你给克扣了一千五百。你已经在装修界出名了，以后你做生意，连装修的人都找不到了。你那个门面。你还是自己用吧，顾客进去吃饭都有一股刺鼻的气味吧？顾客吃一次还会去第二次吗？就你这样的人，还想做生意？你要是把生意做成了，以后谁还敢去外面吃饭？你们要想好，同行是冤家，咱们可是在同一排门面。如果我继续开面馆，肯定会影响你的生意。就凭你吗？你太看得起自己了。你还影响不到我们，你们不要敬酒不吃吃罚酒。我现在主动来找你们和好，希望你们识趣一点。我劝你赶紧走，这可是在我的店里，你再不走，我就拿马桶塞子塞你的嘴。王大雷灰溜溜的离开。两天后，小丽再次上门。小伟老板，你帮帮我吧，我家里还有生病的母亲，求你让我回来当店长吧。你不是去其他地方找工作了吗？我真的不敢再信任你。我没有学历，我在外面连五千的工作都找不到，也没有人愿意聘用我当店长，只让我干服务员，我真的受不了。再说也不够我母亲的治病钱。我知道您现在缺店长，你重新培养一个至少也要五个月，我直接就能上岗，能省很多时间很多精力。不，我宁愿花时间花精力再培养人。小丽，我真的无法再相信你。为什么无法相信我？都说浪子回头金不换，我就做错了一件事，难道就无法原谅了吗？我就直说了，在我眼里，你的人品是有问题的。做我们这行，能力是次要的，人品才是最重要的。人品不行的人，以后做出点什么出格的事，对面馆是致命的。你之前可以为了两万块钱的月薪背叛我，之后要是有人给你五万块钱。让你在饭菜里放点什么，我可不敢保证你不会照做。我这还只是举一个例子，实际上危害面馆的事还有很多很多。我已经知道你人品有问题，我何必再用你呢？哪有终日防贼的道理？小伟哥，你说话太伤人了。我做错什么了，我就成贼了。这都是你的假设啊！我就是去找更高薪的工作，难道我就是人品有问题？难道我就成了一个坏人吗？我要是坏人，你可以叫警察来抓我呀！别再说了，我的精力是有限的。我培养店长是为了省心省力，而我如果雇了你，我只会花更多的精力去防着你，得不偿失。你还是走吧，小伟哥。那你能不能给我借点钱？我母亲的药已经断了。我知道你也是一个特别孝顺的人。我如果不是为了我母亲，我也不会这么拼命的工作，也不会背叛你。你就给我借点钱吧。我保证一定会很快还给你的。哎呀，你这样我真的很为难。自从你背叛我以后，我不想和你再有任何瓜葛。老婆，你说这钱能不能借？给他借吧，毕竟是母亲需要吃药，我们也不能见死不救，但要让他写好欠条。
：“小丽，我们给你借钱，只有这一次，赶紧去找工作吧，不要眼高手低，就算是做服务员也可以养活你自己，也够你母亲的药。”小慧不知道的是，小丽出门后直接去找了王大雷，两人商量着什么，而小慧这边，老刘再次登门：“小慧，你还买门面吗？我可以便宜卖给你，我也一百二十万卖。”我是一百一十五万买的，你的门面不是已经租出去了吗？好像是八万块钱一年租的吧？是租出去了，但是我还是想把它卖掉。我女儿在国外需要很大一笔钱，八万根本不够。你要是把我的门面买了，这八万块钱租金我就打给你。但你不可能一百一十五万买的门面吧？我去打听打听，如果你是一百一十五万买的。那我就一百一十五万卖给你。老刘离开后，小慧是有点心动的。老公，我觉得这个门面要是便宜的话，是值得我们投资的。我们在商场有两个铺面，刚刚又买了一个门面，我觉得我们做什么生意都够了，不需要再入手房子了。要是以后门面降价了呢？房租降价了呢？所以我觉得还是不要买了。正在这时，李桂芬登门了。我儿子已经找到工作了，在商场里面工作，给一家炸鸡锁骨店打工，风吹不着雨晒不着。你想要表达什么呢？炸鸡锁骨的老板租的应该是我的铺面吧